तो भाइयों स्वागत है अभी तक की मेरी सबसे करप्ट कंट्री माली आते ही मेरे से रिश्वत और घूस की डिमांड करी गई कई साल पहले भाई इसने डिसन पे 2015 में टेररिस्ट अटैक हुआ था बोले वीडियो बना रहे थे ये बना रहे थे फोन दिखाओ बना मैं बोला मेरे फोन में मेरी वीडियोस है मैं क्यों दिखाऊं बहुत देर कर दी भाई वेरी लेट वेरी लेट स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में सुबह के बजे है दो पैंतालीस रात के कह लो सुबह कह लो कुछ कह लो आप लोग जानते हो कि मैं हूं फिलहाल केप वर्दे की कैपिटल सिटी प्राया में सेंथिया गो आइलैंड पे और प्राया केप वर्दे से आज मेरी फ्लाइट है सुबह के पाँच बजे सैनिकली कैपिटल दकार की और दोपहर को दकार से मेरी फ्लाइट है बमाको जो की माली में लंबा सफर होने वाला है भाई एक घंटा डेढ़ घंटा सोया हूँ सिर्फ और अभी नीचे जाऊंगा बैग जो कर मेरे पैक्ड है अपार्टमेंट आपने शायद मेरा देखा था काफी अच्छा लग्जरी अपार्टमेंट है जो केयर टेकर है वो देखने आई थी कि भी सारी चीजें ठीक है क्या और मैं अपार्टमेंट से नीचे निकलता हूँ जो आछू है साउथ इंडियन है केरला से पिछली वीडियो में आपने देखा उन्होंने मुझे थोड़ा सा घुमाया था वो मुझे लेने आ रहे और वो मुझे एयरपोर्ट छोड़ देंगे चलते अपने नीचे ये था भैया बड़ा अपार्टमेंट इतना बड़ा बहुत ही बड़ा था भाई ये तो इधर बिताई हमने तीन रात एक रात दूसरे होटल में बिताई थी अपने मेरे बैग चलो भाई एक बार फिर तैयार हो गया अपने बैग टांग के यहाँ पे वैसे आराम तो अच्छा किया क्योंकि जगह अच्छी थी पर अब क्या कर सकते हैं आज नहीं छो पाए यार एयरपोर्ट पे ही देखेंगे भाग्य ये इलाका ना खतरनाक है तो जो होस्ट थे वो वहीं बाहर खड़े थे जब तक कि भाई ये आँसू भैया नहीं आ जाते मेरे को जाने नहीं दिया अभी इनकी गाड़ी दिख गई तो मैं ये सफ़र अब तय कर रहा हूँ कुछ ही मीटर का ये डलान सी उतर के अब गाड़ी दी गई मेरी फोन पे बात हो गई थी हालांकि ब्राजील की एम्बेसी है इधर ही और उधर पीछे पोर्टुगल की एम्बेसी है पर ना इधर स्लम्स है थोड़े तो इधर रात को थोड़ा अनसेफ है चलना हेलो अगेन थैंक यू सो मच फॉर कमिंग मे बी वी कैन कीप इट एट एट द बैक सीट इजियर चल पड़े भाई हम अब एयरपोर्ट के लिए आछू भैया की बहुत हेल्प हुई यहाँ पे केरला में थैंक यू सो मच भैया फॉर एवरी थिंग भैया डजेंट स्पीक फ्लुएंट हिंदी सो वी वर ऑलवेज टॉकिंग इन इंग्लिश बट ही सिंग्स सॉन्ग्स इन क्रियोल एज वेल राइट क्रियोल इज द लैंग्वेज स्पोकन हेयर क्रियोल ऑन पोर्टुगीज सो यू सिंग इन मलयालम ऑल्सो एंड क्रियोल द लैंग्वेज ऑफ के फर दे एज वेल इट्स वेरी इंटरेस्टिंग आई विल मैं हिस्स चैनल एंड आई वेंट टू हिज रेस्टोरेंट ये टू हैव डिनर द फूड वॉज अमेजिंग इट्स कॉल्ड हबीबी रेस्टोरेंट इन प्राया सो कोई भी प्राया में कभी आता है जरूर भैया के रेस्टोरेंट में विजिट करना रेस्टोरेंट जरूर जाना आ गया भाई एयरपोर्ट चलो उतरते हैं अब बाय बाय टेक केयर आ गया भाई एयरपोर्ट ये था दूध जो मैंने गाड़ी में बैठ के पी लिया ये फेंक दूंगा और चलते हैं इतनी पुलिस क्यों आई भैया पता नहीं क्या हो गया ये गेट तो बंद है भाई आगे से चलते हैं एक तो जैसे ही किसी आइलैंड में आते हैं ना पता नहीं जूते पहने अमन ही नहीं करता आज मैं फिर आइलैंड वाइब में आ गया चप्पलों में ही आ गया आज मैं क्योंकि सफ़र भी लंबा था एयरपोर्ट पर आराम भी कर लूँगा इस सामने यही है मेरी ख्याल इतने तो काउंटर से ही नहीं ऑपरेट कर रहे बस ये एयरपोर्ट है पूरा उधर से लेके इधर तक पाँच मिनट में ही बोर्डिंग पास मिल गया था अभी भी बोर्डिंग में आधा पौना घंटा है आधा घंटा मैंने यहाँ पर बैठ के आराम किया क्योंकि मेरे पास पानी की बोतल थी डेढ़ लीटर की और मैं फेंकना नहीं चाह रहा था तो मैंने सोचा इतने प्यास ही लग जाए <laughs> तो पर इतनी लगी नहीं प्यास आधा पी आधा बच ही रहा इसमें चलते हैं सिक्योरिटी पे दो तो मिनट में होगी सिक्योरिटी भी इकलौता में ही था पूरी सिक्योरिटी की लाइन में तो उन्हें बड़ी आ रही चेकिंग करी ये फ़ोन भी निकाल लो ये चार्जर भी निकाल लो बेचारे बोर हो रहे थे अभी पर फ्रेंडली थे चलो भी इमिग्रेशन भाई पहले तो इनके देश को एक पिप्पा शाही का ला देना पड़ेगा हर बार इनकी शाही कम होती है स्टैंप दिखती नहीं यार देखना पिछली बारी भी इतनी फिक्की मारी थी मेरे को लगा उस दिन का मैं आज भी ऐसी ही थी इनकी तो ये आ गया भाई बोर्डिंग गेट इधर एक और दुकान है बाकी बैठते अब होगी भाई बोर्डिंग स्टार्ट इधर मेरे ख्याल तीन चार एयरलाइन ही ऑपरेट करती है एयर सैनिकल आस्का है और कब ओवर देगी एयरलाइन ये तीन ही है मेरे ख्याल कोई चौथी होगी तो बता नहीं एक वो भी है बेस्ट फ्लाई तीन औरतें थी इमिग्रेशन पे वो ही बार लाइन बनवा रही थी जब फ्लाइट में चल रहे थे बार की तरफ और एयरलाइन चेक इन काउंटर पे भी तीन लोग थे वो ही बार एयरलाइन का ग्राउंड स्टाफ था फिर ऊपर से एयरलाइन में एक एयर होस्टेज थी और एक और अलग से एयरलाइन का आदमी था 
टोटल मेरे को आठ चेहरे देखे होंगे इस एयरपोर्ट पर जो काम करते हैं अभी तक एक दो और सिक्योरिटी गेट पे दो तीन लोग वो और थे यहाँ मतलब पंद्रह से तो कम है फोर सौ जो स्टाफ मेरे को पूरे एयरपोर्ट पे दिखा भी ये इनकी एयरलाइन काबू वर्दे ऑफिशियली तो इनका नाम है रिपब्लिक ऑफ काबू वर्दे और इंग्लिश में है केप वर्दे जिसका मतलब होता है वर्दे मतलब पोर्टुगीज में ग्रीन और केप वो जो एक ओवर गारमेंट सा होता है जादूगर जो पहनते उस टाइप का तो ये क्योंकि अफ्रीका के बेस्ट में अलग से मेन लैंड अफ्रीका से हटके तो इसे केप ऑफ अफ्रीका बोल सकते हैं और वर्दे मतलब हरा क्योंकि ग्रीन है काफ़ी करने जा रही है बैठ दे दो कोई बस प्लीज दूसरी बार फिर से आ गए भाई सेनेगल की कैबल कार एक हफ्ते बाद ही आ गए इस भाई के वाले ऐसे ना जैसे पपीता छोड़ रखा हो साइड से आ गया भाई बैग भी अपना इमिग्रेशन होगी पाँच सात मिनट में ही इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री एंट्री है नब्बे दिनों तक सेनेगल में इमिग्रेशन ऑफिसर ने पहले स्टैंप मारी बाद में चीज़ें पूछी कि भी सेनेगल में कार रुकोगे बस इतना ही पूछा मैं बोला कि मेरी माली की फ़्लाइट है ट्रांजिट कर रहा हूँ आज तो मैं तो बोला ठीक है तो उसने बस उसमें कंप्यूटर में बस ट्रांजिट डाल दिया कुछ भी नहीं पूछा भाई इंडियन पासपोर्ट देखते ही तो इधर एयरपोर्ट पर भाई इमिग्रेशन कस्टम्स बैग वैग सब ले आ गया मैं बाहर लेकिन ये है अराइवल तो अपन डिपार्चर पे ही चल के आराम कर लेते हैं ना बाद में भागना नहीं पड़ेगा मेरी फ्लाइट का भी टर्मिनल नहीं दिखा रहा आई होप यही टर्मिनल हो पता नहीं मेरे को बाकी इधर टर्मिनल और है भी या नहीं है वायु पर डिपार्चर पे तो फुल भीड़ हो रही है अराइवल तो खाली पड़ा था सुबह के टाइम सुबह फ्लाइट आती नहीं होगी ज़्यादा जाती होंगी यहाँ से यहाँ पर तो भीड़ हो रही है इधर इन्फॉर्मेशन पूछने गया मैं कि इधर से ही है क्या फ्लाइट का इधर लगाई इसने फ़ोन वगैरह करा इधर उधर फिर बोली कि आगे उधर जाके पूछ लो इसे भी नहीं पता था मैं तो वापस नीचे अराइवल पर ही आ गया यहाँ थोड़ी छेड़ सी यहाँ आराम कर लो आप अभी हो या सुबह के सवा आठ और दोपहर के दो चालीस की फ्लाइट है मेरी तो चार साढ़े चार घंटे आराम कर सकता हूँ मैं मेंटल हूँ यार मैं भी बेकार सी कुर्सी बैठा था इधर अलग से वेटिंग एरिया अरे ना वेटिंग एरिया पे भी वही कुर्सी है मेरे को लगा कोई बढ़िया इलाका होगा इन्होंने निशान तो ऐसे बना रखे थे भाई अभी बज गए सवा बारह दोपहर के दो चालीस की मेरी फ्लाइट है तो अभी चेक इन काउंटर खुल गया होगा मैं सो पाया सिर्फ एक सवा घंटा सही बताऊँ तो मुश्किल से एक घंटा ही शोर वो तो जाते हैं लोग साइड में आके बैठ के फ़ोन पे बात कर रहे हैं चीख चीख के कोई कुर्सी ही ला रहा है कोई कुछ कर रहा है अफ्रीका में ये तो है भाई तो भाई सो नहीं पाया रात को भी एक घंटा सोया फ्लाइट हो जाऊँगा बीस मिनट इधर सोया हूँ एक घंटा मुश्किल से तो रिकवरी नहीं हुई बॉडी की और एक्सरसाइज कर रखी थी अच्छी कोई नहीं चलो फ्लाइट भी एक घंटा चालीस मिनट की है उसमें भी नहीं सो पाएंगे तो वहीं जाके सो पाएंगे माली में ही इनके एयरपोर्ट पे भाई बहुत लोग अंदर घुस होते हैं ऑलरेडी टैक्सी वाले बोलते हैं वेलकम टू सैने गल टैक्सी चाहिए कई लोग तो फालतू ही मतलब कई लोग तो दिमाग खराब और मेंटली इल टाइप भी थे एक आधे बिखारी भी थे अंदर शायद अब गेट देखता हूँ मेरा आ गया होगा दो घंटे बचे अब तो फ्लाइट उड़ने में दो से भी कम बारह पैंतालीस हो गए यही है मेरी फ्लाइट सबसे ऊपर जो है बत्तीस और तैंतीस नंबर काउंटर है टू जे जीरो फाइव फाइव सिक्स एयरपोर्ट की ना है पहली बारी एयरपोर्ट की ना से फ्लाई कर रहा हूँ मैं यही है मेरे ख्याल बत्तीस तैतीस भाई साहब जाते ही हाय हेलो कुछ भी नहीं बोला पासपोर्ट दिया मैंने और दस सेकंड के अंदर बोर्डिंग पास दे दिया उसने ना कुछ पूछा ना कुछ बताया ना मेरे से माली का वीज़ा मांगा ई वीज़ा है माली का वैसे तो मेरे पास पर उसकी ओरिजिनल कॉपी होनी चाहिए मैंने इसमें कलर्ड कॉपी करा रखी दिखाऊँगा अभी आपको कुछ भी नहीं पूछा सीधा दे दिया भाई इंडियन पासपोर्ट की वैल्यू अफ्रीका में पता चलती है बाकी <laughs> ये तो है वैसे तो ये है भाई माली का वीज़ा आपको लग रहा होगा ई वीज़ा ये लग ये असली डॉक्यूमेंट रहा है पर ये कलर्ड फोटो कॉपी है इधर तो इतना नहीं पूछते माली में लैंड होए बाद वो असली डॉक्यूमेंट मांगते हैं तो उसका इलाज क्या है वो भी आप वीडियो में देखना आगे इमिग्रेशन ही बिल्कुल खाली है चलो जल्दी से दस मिनट भी नहीं लगे भाई पाँच दस मिनट में सारी चीज़ होगी यहाँ पर कुछ फौजी आए हुए अमरीका के शायद ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे अमरीका के नहीं है भाई जर्मनी के फौजी है गल देख लिया था मैंने पोर्ते यानी कि गेट जो है 104 स्पेनिश में पोर्तो फ्रेंच में पोर्ते तो अपना 104 नंबर गेट है सबसे ऊपर वाली फ्लाइट ये भाई नाम पढ़ना कितना मुश्किल लग रहा है ना ओगा ओगा दोगू ओगा दोगू अगर मैं ठीक बोल रहा हूँ तो ये एक्चुअली में 
बुरकिना फासो की कैपिटल है तो मेरी एयरलाइन एयर बुरकिना है जो कि यहाँ से चलेगी डकार से बीच में रुकेगी बमाको में और बमाको से फिर जाएगी ओगा दोगू जो कि बुरकिना फासो की कैपिटल है भाई दुनिया में कहीं चले जाओ हर जगह जर्मन ट्रैवलर्स तो दिखते ही दिखते इधर अफ्रीका में थोड़ा यूँ था कि भी फ्रेंच ज़्यादा दिख रहे थे पर फाइनली दिखी गए भाई जर्मन भी इतने सारे अरे भाई ये बियर पीना नहीं छोड़ देंगे एयरपोर्ट पर बैठ के सारे फौजी भी बियर पीने लग रहे हैं मजे से आप में से काफ़ी लोगों ने शायद मेरी वीडियो देखी होगी सेनेगल टू के वर्दे वाली उसमें आपको ध्यान होगा कि डकार इसी एयरपोर्ट से मेरा गेट नंबर था एक और आज भी फिर से 104 गेट नंबर है और आपको याद होगा कि भी उस दिन कितनी ज़्यादा वो हुई थी कन्फ्यूजन और बार बार ये गेट बदल रहे थे एयरलाइन वाले फ्रेंच अनाउंसमेंट करके फिर भी मैं ठीक गेट पे पहुंचा और आखिरी एक मिनट में दोबारा गेट बदल दिया और एक लोता में ऐसा पैसेंजर था जो नहीं आया था फ्लाइट में तो मेरे लिए स्पेशली फ्लाइट वालों ने अलग से गाड़ी भेजी एक आदमी मेरे को लेने आया क्योंकि बस जा चुकी थी वो मेरे को लेके फ्लाइट में लेके गया सारा स्टाफ मेरी वेट कर रहा पूरी फ्लाइट मेरी वेट कर रही थी तो बहुत ही क्योटिक हो गया था और आज भी सेम वो ही गेट है तो मुझे लग रहा है आज फिर से बोल बाद ना हो जाए यार ये देखो भाई ये मेरी फ्लाइट की अनाउंसमेंट हो रही है आज फिर सिर्फ फ्रेंच में मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा अब अभी बोर्डिंग स्टार्ट होने में पंद्रह मिनट और फ्लाइट उड़ने में एक घंटा कुछ खा लेते हैं कोई भी ढंग की जगह तो नहीं दिखी मेरे को यहाँ दो तीन जगह ही है वैसे तो सारी वही क्रॉसो टाइप डेजर टाइप की है कबाब वाली है इस पर देखते कुछ मिल जाए तो भाई साहब ये आया है कबाब मानोगे नहीं साढ़े नौ हज़ार इनकी करेंसी के सेनेगलीस फ्रैंक कह लो या फिर शेफा कह लो या फिर वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक कह लो जो कि अपनी इंडिया के बनते हैं तेरह सौ रुपये और ये तो मैंने बिना ड्रिंक के साथ लिया था ड्रिंक्स के साथ कोल्ड ड्रिंक्स साथ और भी महंगा था साथ में इन्होंने ये बिना इसके ऑप्शन था ही नहीं प्राइस तो मिलेंगे ही मिलेंगे कॉस्ट ऑफ लिविंग के हिसाब से और आप देख ही सकते हो क्यों है एक पानी की बोतल और ले ली इंडिया की एक सौ की आई पाँच सौ महंगी तो ये भी है पर एयरपोर्ट पर भी यही रेट मिलता है उस हिसाब से इतनी ज़्यादा महंगी नहीं है वो खाना खा के अजीब सा लग रहा है मेरे को तो इतना ग्रीसी सा था ओली सा आज मुझे लग रहा है सही हो रही है बोर्डिंग आज तो बस मिल गई मेरे को चलो पहुंच जाएंगे ठीक ठाक गेट भी चेंज नहीं हुआ ये है भाई अपनी सीट लो भाई पहली बार बैठा हूँ एयर बुरकिना में लाइफ में बुकिंग्स वगैरह की फ़्लाइट की बुकिंग अब की बार भाई मेरी वाही गुरु ट्रैवल्स करके कंपनी उसने बहुत मदद करी यार अफ्रीका की सारी बुकिंग्स के लिए बहुत सही कंपनी है मेरे को उम्मीद नहीं थी यार कि ये खाना भी देंगे और इनका खाना वैसे बाहर जो खाए उससे हेल्दी लग रहा है चावल है और साथ में चिकन है और थोड़ी सी इसमें करी है साथ में ये शायद कुछ कुछ है सूची से बनता है शायद ही ब्रेड थोड़ा मीठा और ऑरेंज जूस भूख नहीं है पर खा ही लेते हैं पता नहीं कब मिले है खाना पड़ गया पता नहीं आज तो कितनी किस्तों में सोया हूँ दस दस मिनट करके स्वागत है भाई कंट्री नंबर अठहत्तर मेरी शायद सारी सवारी नहीं उतरी क्योंकि लोग आगे जाएंगे ना बुरकी ना फसो एक मिनट में आ गए भाई ये रे अराइवल वीजा नहीं है लेकिन मेरे पास अभी भी ये क्या येलो फीवर मांग रहे क्या तो भाई स्वागत है अभी तक की मेरी सबसे करप्ट कंट्री माली आते ही मेरे से रिश्वत और घूस की डिमांड करी गई एयरपोर्ट पे बहुत सीन हुआ बताता हूँ आपको बैग वैग मैंने ले लिए बाहर निकल गया देश से अब चलते हैं आपको कहानी सुनाता हूँ सारी तो भाई मैं फ्लाइट से उतरा ना उतरते ही बस में ले गए बस में चढ़ के मैं बस से एयरपोर्ट की वीडियो बना रहा था पुलिस वालों ने एक आधो ने देख लिया शायद ये फिराक में ही थे घूस लेने के चक्कर में से रिश्वत लेने के चक्कर में थे अराइवल वाली आपने वीडियो देखी अंदर मैं इमिग्रेशन पर फिल्म नहीं करता मैंने बाहर ही बंद कर दिया और ऐसी कंट्री में तो मेरे को पता है थोड़ा ज़्यादा सावधान रहता हूँ मैं तो मैंने बस में ही कैमरा बंद कर दिया उतरा उतरती अलग से मेरे पे नज़र थी सबकी आती मेरा येलो फीवर वैक्सीन मांगा वो मेरे पास थी पासपोर्ट मांगा वो था वीज़ा ढूंढने लग गया मैं बोला वीज़ा मेरे पास कॉपी है ओरिजिनल मेरा बाहर है प्रोसीजर क्या है कि ना या तो इनका वीज़ा लो आप एम्बेसी से उसके लिए आपको चाहिए इन्विटेशन लेटर माली का तो माली का आपको इन्विटेशन लेटर यहाँ के किसी लोकल से मंगाना पड़ेगा और माली की एम्बेसी में जाके वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा तब आपको पासपोर्ट पे स्टिकर वीज़ा मिलेगा उसके साथ आप एंटर कर सकते हो दूसरा तरीका आप ई वीज़ा लो लेकिन वो ई वीज़ा की जो प्रिंट आउट होती है ना उसमें इनके साइन होते हैं औरिजिनल वो कॉपी आपको चाहिएगी तो इधर से वो औरिजिनल ई वीज़ा जो आपको इशू है 
प्रिंटेड वो कोई इंसान लेके आपके पास आएगा इमिग्रेशन पे आपका कोई दोस्त या जानकार माली के अंदर ही तो विक्की भाई मेरे पास यहाँ पे लेके आ गए थे वो एम्बेसी से लेके आए थे वो ई वीज़ा था या क्या था वो पेपर वीज़ा पेपर वीज़ा है अच्छा ठीक है वो ई वीज़ा नहीं ऑनलाइन वेबसाइट भी नहीं पेपर वीज़ा है बेसिकली इनकी इमिग्रेशन ऑफिस से माली में रहते ही यहाँ पे अप्लाई होगा वो पेपर वीज़ा है पर उसके लिए आपको यहाँ पे लोकल कोई कॉन्टैक्ट चाहिए मेरी मदद करी इस पूरे केस में भाई वाहे गुरु ट्रैवल्स ने बहुत हेल्प करी मेरी यहाँ की फ्लाइट्स बुक कराने में अफ्रीका की वीज़ा प्रोसेस में मैं अकेला होता तो शायद मेरे लिए परेशानी और भी ज़्यादा होती इन्विटेशन लेटर मंगा ले मंगाने के लिए कोई इंसान ही नहीं मिलता माली में तो इन्विटेशन लेटर का झंझट खत्म क्योंकि इन्होंने यहीं से पेपर वीज़ा मेरा ले दिया फ्लाइट्स में सारी हेल्प करी इनके मेरे ख्याल पैंतीस से ज़्यादा कंट्रीज में अफ्रीका में ऑफिस है और अगर आप अफ्रीका ट्रैवल कर रहे हो तो आप कोई ग्रुप टूर लेना चाहो वीज़ा लेना चाहो फ्लाइट्स होटल बुकिंग टूर पैकेजेस वगैरह के लिए आप वाहे गुरु ट्रैवल्स को कांटेक्ट कर सकते हो स्क्रीन पे मैंने डिटेल्स डाल दी मैं हाईली रिकमेंड करूँगा तो वाहे गुरु ट्रैवल्स की तरफ से विक्की भाई मेरे पास आ गए थे वीज़ा लेके अब उन्होंने मेरा फ़ोन देख लिया और अंदर आते ही समझ गए इससे पैसे लेने हैं तो बोले वीज़ा का है बोला वीज़ा ही कॉपी ओरिजिनल वीज़ा मेरा बाहर से बाहर है मैं ले आऊँगा मेरा पासपोर्ट रख लो यही प्रोसेस है अपना पासपोर्ट अंदर रखो जमा कराओ और बाहर से वीज़ा लेके आ जाओ बोले वीडियो बना रहे थे ये बना रहे थे फ़ोन दिखाओ बना मैं बोला मेरे फ़ोन में मेरी वीडियोज़ है मैं क्यों दिखाऊँ पीछे पड़ गए ज़्यादा ये दिखाओ वो दिखाओ मैंने मेरे हाथ से दिखा दिया मैं बोला देख लो बोले क्यों बनाई ये गलत है ये वो मैं बोला क्या गलत है मैंने आपकी वीडियो थोड़ी बनाई है मैंने तो एयरपोर्ट की बनाई है इसमें क्या ही लीगल है पब्लिक प्लेस है ना कहीं भी लिखा हो कि यहाँ वीडियो नहीं बना सकते मैंने बहस कर दी तो चुप हो गए उनके पास कोई जवाब नहीं था बोले क्यों बना रहे थे मैं बोला मैं तो यूट्यूब यूट्यूब पर और मैं यूट्यूब पर वीडियोज़ बनाता हूँ इसलिए बना रहा था बोले गलत है ये वो मैं बोला ठीक है आप मेरे को वापस भेज दो मेरे देश यहाँ से कर दो रिपोर्ट वो कुछ नहीं बोल उन्होंने उन्होंने क्या कहते हैं मेरा फ़ोन वापस दे दिया और एक आदमी आया बोला कि ना आपका वीज़ा मैं लेके आता हूँ मैं तुम्हारी मदद करता हूँ लेकिन तुम्हें टिप देनी पड़ेगी मुझे और पुलिस वालों को मैं बोला क्यों दूँ टिप और वो बिना पूछे खुद ही चला गया और विक्की भाई से ले आया पेपर वीज़ा मेरा अब आके वो मेरा पासपोर्ट ना दे बोला मेरे को पैसे दो मैं तुम्हारा पेपर वीज़ा लेके आया मैंने तुम्हारी मदद करी मैं बोला मैंने मांगी नहीं थी मदद मेरा बैग उठाए मैं बोला ना ना नहीं उठाना बैग मैं खुद ले जाऊँगा कोई देर बहस हुई बाहर आए बाद भी फिर चिपका रहा विक्की भाई के भी चिपक गया विक्की भाई को बोल रहा है कि भी मैंने इनकी मदद करी विक्की भाई भी बोले भाई हमने थोड़ी कहा था मदद कर हमें क्या मतलब है कोई देर बहस हुई भाई बहुत ही सही बताऊँ अंदर पुलिस वाले पूरे मूड में थे पैसे लेने के पर आ, बच गए हम दिए नहीं पैसे कुछ भी वैसे वैसे मैंने सुना भी एक करप्ट है काफ़ी है ना इधर ऑफिसर वगैरह मांगते हैं कुछ मैंने बहुत सुना है लैंड बॉर्डर में तो होता ही होता है एयरपोर्ट था इसलिए शायद अपन बच के देखने नहीं पड़े बाकी अब इंतजार कर रहे हैं चलते हैं पोर्टल की तरफ भाई अच्छी चीज़ क्या है कि इधर की जो करेंसी है ना वो भी वेस्ट अफ्रीकन सेफा ही है जो सैनिकली फ्रैंक कह लो या वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक कह लो एक फ्रैंक में इंडिया के जीरो पॉइंट तेरह रुपये होते हैं या फिर इंडिया के एक रुपये में मान लो साढ़े सात इनके सेफा या फ्रैंक होते हैं और भाई इधर ना इतनी करप्शन है अगर मैं इनकी सेफा करेंसी में इंडिया के रुपये में मान लो इंडिया के मैं पाँच सौ छः सौ रुपये देंगे ना पूरे एयरपोर्ट में अभी भी ड्यूटी फ्री वगैरह कहीं भी घूमा चाहे पुलिस वाले को पैसे देना इतनी करप्शन है मतलब बिना बात ही पैसे मांगते और पैसे दे चाहे कुछ भी काम करा लेना भी इतनी करप्शन है भाई बहुत करप्ट देश है और मतलब वेस्ट नाइफ्री का पूरा ही करप्ट है माली थोड़ा ज़्यादा ही है लेकिन अरे भी जाओ आप अब इसको हम पैसे दूंगा ना सौ रुपये मेरे घर पे भी मार जाएगा जाडू <laughs> मजाक कर रहा हूँ अभी हम कर रहे हैं टैक्सी का इंतजार और इस टाइम ना एयरपोर्ट खाली रहता है मेरे को जैसा भी बताया भाई ने क्योंकि एक फ्लाइट अभी आई क्या टाइम हुआ अभी चार बीस पे आई थी ना मेरी हाँ, अभी पाँच बज गए एक साढ़े छः बजे आएगी उसके बाद सारी रात को आती है रात को यहाँ खड़ा भी नहीं होने देते बोलते उधर खड़े हो इतने लोग आते हैं टैक्सी आने लग रही है भैया हमारी और आप सभी का स्वागत है फाइनली माली में एट्थ लार्जेस्ट कंट्री इन अफ्रीका पूरी तरह से कम्प्लीटली लैंड लॉक्ड कंट्री है आप मैप्स पे देखोगे तो इसके नॉर्थ में अल्जीरिया फिर नॉर्थ वेस्ट में आते जाएंगे तो मोरिटानिया फिर वेस्ट में सैनिगल गिनी आइवरी कोस्ट नाइजर बुर्किना फासो कई देशों की बॉर्डर है मेरे ख्याल सात आठ देशों की बॉर्डर है बिल्कुल लैंड लॉक्ड है इंटायरली और इसकी लार्जेस्ट और कैपिटल सिटी बोमाको में आपका स्वागत है पॉपुलेशन है माली की लगभग बाईस मिलियन जो कि सवा दो करोड़ करीब हुए और एरिया है बारह लाख चालीस हज़ार स्क्वेयर किलोमीटर के अराउंड और इनफैक्ट इनकी जो पॉपुलेशन है ना टू थर्ड ऑफ द पॉपुलेशन मतलब 22 मिलियन की टू थर्ड 25 साल से कम की है यानी कि मैं 26 साल का हूँ तो मैं टू थर्ड ऑफ द पॉपुलेशन से 66 परसेंट पॉपुलेशन से बड़ा उम्र में काफ़ी यंग कंट्री है यही है क
माली ना लिंग्विस्टिकली भी काफी डाइवर्स है वैसे तो इनकी तेरह ऑफिशियल लैंग्वेज आप स्क्रीन पे देख सकते हो लेकिन सबसे ज्यादा बोली जाने वाली लोकली लैंग्वेज है बम्बारा लेकिन बिजनेस की जो लैंग्वेज है फिर वर्किंग लैंग्वेज है सबसे ज्यादा यूज होने वाली वो है फ्रेंच तो मोस्टली अगर आप फ्रेंच बोलते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली बेसिकली फ्रेंच क्यों बोली जाती है क्योंकि एक फ्रेंच कॉलोनी थी और फ्रांस ही नहीं इंडिपेंडेंस मिली थी 1960 में यहाँ के रिलीजन की बात करें तो ऑलमोस्ट सभी पॉपुलेशन लगभग पिचानवे परसेंट लोग इस्लाम को फॉलो करते हैं बचे हुए पांच परसेंट बाकी अलग रिलीजन है काफी बड़ा एक्सपोर्टर है गोल्ड का माली और गोल्ड यहाँ पे जो एक वन ऑफ द मेन नेचुरल रिसोर्सेज है मेरे ख्याल से अफ्रीका का थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है गोल्ड का और इनफैक्ट आपको देख के गरीब कंट्री लग रही होगी अफ्रीकन कंट्री थोड़ी ऐसे लग रहा होगा कि भी काफी गरीब है लेकिन एक टाइम पे दुनिया का जो सबसे अमीर आदमी माना जाता था रिचेस्ट मैन जिसका नाम था मानसा मूसा कुछ ऐसे नाम था ना हाँ मूसा मानसा मूसा कुछ ऐसे नाम था वो माली से ही थे और वो सबसे अमीर आदमी माना जाता था उस टाइम में एक टाइम पे यहाँ पे ऐसा हाल था भाई कि भी सोल्ट और गोल्ड की कीमत यूं मानते थे कि ये एक बराबर है तो मानसा मूसा जब निकलता था ना तो मेरे को बता रहे हैं विक्की भाई की भी ऐसे बांटता जाता था लोगों को सोना यूँ अपने हाथियों पे घोड़ों पे किन पे निकलता था हाथी घोड़े सब जो काफी लगा जाता था पूरा ठीक उस टाइम पे वैसे मानसा मूसा से एक चीज याद आई मूसा सिद्धू मूसे वाले गाँव और डिस्ट्रिक्ट मानसा <laughs> ये तो दोनों करेक्ट हो रहे हैं मानसा और मूसा ये देखो भाई अब ट्रैफिक हो रखा है काफी दोपहर तो के तीन से लेके शाम के छह बजे तक यहाँ पे ट्रैफिक रहता है अभी छह बज गए पूरे और अंधेरा जल्दी हो जाता है हिसाब से तो साढ़े छह तक अंधेरा हो जाता है क्योंकि अभी सनसेट हो चुका ये साथ में अलग लेन है क्या इनकी बाइकों की ये बाइक इसमें कैसे चल रही है पर बाइक इसमें भी जा रही है कुछ अच्छा वो गलत है बाइक्स की अलग लेन है भाई इधर टू व्हीलर की फोर व्हीलर की लेन ही है हालांकि इस लेन में भी आपको दिख जाएंगे टू व्हीलर्स कुछ ये लेफ्ट साइड में जो बिल्डिंग्स देख रहे हो आप ये इनकी सरकारी बिल्डिंग्स है मेन ऑफिस वगैरह इस साइड पूरा जाम लगा हुआ भैया देखो हम लकी है कि हम इस तरफ है अंदर जाने वाली साइड ये सारे लोग बाहर निकल रहे हैं अब सिटी से काम करके छुट्टी के टाइम इतने झंडे किस थे कोई इंडिपेंडेंस डे है क्या इनका अच्छा ये देखो भाई वाहे गुरु ट्रेवल्स जिनने भाई सारी मदद करी मेरा प्लान करने की ट्रिप हम दलाया इलाका है ये आ, माली कैपिटल बमाको में और रेडिसन ये है ना हाँ। ये कंस्ट्रक्शन चल रही है इधर एक रेडिसन पे वो भी तो हुआ था टेरिस अटैक इसी पे हुआ था ना कई साल पहले भाई इस रेडिसन पे 2015 में टेररिस्ट अटैक हुआ था पर ये इलाका मेरे को सही लगा भाई इधर मतलब इतनी बड़ी बड़ी एक दो सुपरमार्केट भी आई रास्ते में टर्किश थी एक दो इंडियन रेस्टोरेंट्स भी आए फार्मेसी बड़ी बड़ी तो ये एरिया बढ़िया है मतलब एक इंडियन बाजार ये देखो अच्छा ये आपका ही है क्या वाई ग्रुप ग्रुप का ही बढ़िया है सही है इधर ही एक होटल बताया है मेरे को होटल बुना के नाम से काकोस बुना माली ना यार महंगा है यहाँ मतलब थोड़े से भी टंके होटल ना एक रात के पाँच छः हजार से कम के नहीं मिल रहे थे ये देखते कितने का तो ये हमने देखा होटल बुना ये था एक रात का पैंतीस हजार बोलना इन्होंने सेफा पर तैतीस पे आ गए वो भी एक रात की इतने साढ़े चार हजार रुपये हो गया शायद चार रात के अठारह हजार रुपये और टू स्टार होटल है इसमें दिक्कत क्या थी ले तो लेते पर इसका बाथरूम थोड़ा ऐसा सही लगा मेरे को सीटें टूटी हुई थी मतलब इतने एक रात के साढ़े चार हजार रुपये इंडिया में दे बात तो इतना लग्जरियस होटल मिलता है यहाँ पे तो बिल्कुल बेसिक था ये देखो भाई सुपरमार्केट में सारी चीज है टर्किश है शायद ये सुपरमार्केट जैसे मेरे को बताया गया अभी ये आ गया अपना कोलंबस ये बढ़िया लग रहा है बाहर से चल के देखते है 
ये है वही रेट इधर के आप इसको साढ़े सात से डिवाइड करो तो इंडिया के रुपए आएंगे और ये परसों में सूप लिख रखे मतलब दूसरे जने के एक्स्ट्रा इतने पैसे ये एक जने के पैसे शायद तो सबसे सस्ता पचास हज़ार का है जो कि देख लो इंडिया के पौने सात हज़ार रुपये एक रात के बहुत महंगा है भाई हाली लिया तो मैंने यही वाला स्टैंडर्ड ही पर थोड़ा डिस्काउंट करा लिया हमने तो भाई इसकी कीमत थी पचास हजार लेकिन हमने बात करके करा लिया चालीस हजार पाँच सौ का एक रात का जो कि चार रातों के बनते हैं एक लाख बासठ हजार शेफा और अपने इंडिया के बाईस हजार रूपए चार रातों के अफ्रीका में किसी और लिए जी हाँ अफ्रीका ट्रेवल करना बहुत महंगा है गिवन आप थोड़ा भी कम्फर्ट अगर एक्सपेक्ट करोगे तो कम्फर्ट बिल्कुल त्यागना है तो आप बिल्कुल सस्ती जगह रुक सकते हो पर इधर मेरे को इंटरनेट की और अच्छे वाईफाई की सख्त जरूरत थी क्योंकि आप लोगों के साथ वेबिनार करना था जिन्होंने कोर्स में रोल कर रखा है इसलिए मुझे मजबूरी में पैसे ज्यादा खर्चने पड़ रहे हैं आप लोगों से ताकि ठीक से जुड़ सकूँ ये है कमरा वैसे तो शुरू होते ही खत्म हो जाता है पर साफ सुथरा एटलीस्ट और उम्मीद करता हूँ इनका वाई अच्छा बस ये बात चेक इन करके अब मैं आ गया मेन सुपरमार्केट पे पानी लेने अमूल माचो यहाँ भी पहुंचा हुआ है भाई इक्कीस सौ का दूध है भाई यहाँ सोलह सौ का एक लीटर यानी कि दो सौ चौदह दो सौ पंद्रह रुपये का एक लीटर दूध होल मिल्क लेना है अपने को ये अच्छा ये होल मिल्क और भी महंगा है सौ सेफा ये ढाई सौ रुपये का मान लो एक लीटर दूध क्या कर सकते हैं आप अंडे है भाई चौदह सौ सेफा के यानी कि इंडिया के एक सौ नब्बे रुपये के बारह अंडे एक अंडा होया पंद्रह रुपये का इंडिया से कंपेयर करें तो अंडा महंगा है यहाँ पर पर आपने देखा ही है भाई पचास पचास साठ साठ रुपए के भी अंडे देखे थे अपन ने करे भी है ना उसके बाद इतने महंगे नहीं लगते मेरे को अंडे सेब है उन्नीस सौ के किलो यानी कि इंडिया के ढाई सौ रुपये किलो और संतरे सेब संतरे केड़े आमतौर पे मैं ये लेता हूँ फ्रूट संतरे है दो हज़ार उससे थोड़े महंगे दो सौ सत्तर एक रुपये किलो संतरे ये लिया भाई दही मैंने जो कि दो की है यानी कि वही दो सौ की एक किलो दही नेचुरल एक किलो दूध ले लिया एक किलो दही जूस एक लीटर ये वाला वापिस रखूँगा उसमें कुछ काजू ले लिए और पानी ले लिया और साथ में सेब ले लिए 